வணக்கம் செல்லகுமார் பேசுகிறேன் மார்ச் பனிரெண்டு வானிலை அதிகாலை நிலவரம் சாரி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மார்ச் பனிரெண்டு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி இலங்கையின் தெற்கு பகுதியிலிருந்து குமரி கடல் பகுதியை நோக்கி நகர்ந்து அது அரபிக்கடல் நோக்கி நகர இருக்கிறது எதிர்பார்த்ததை விட அரபிக்கடலில் லட்சத்தீவை நோக்கி நகரும் என்பதை விட அது வடக்கு நோக்கி அதாவது கேரளா எல்லைக்கு கர்நாடக எல்லைக்கு இணையாக வடக்கு நோக்கி நகரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது வடக்கு நோக்கினா கடைசி வரைக்கும் போகாது கேரளா ஓரம் வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இதன் காரணமாக நாளை இன்று இரவுக்கு மேல் நாளை பதிமூன்றாம் தேதி இன்றே மாலை இரவுல திருநெல்வேலி மாவட்டம் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் லேசன மழை இருக்கலாம் உறுதியாக நாளை பதிமூன்றாம் தேதி முதலில் தூத்துக்குடி ராமநாதபுரம் திருநெல்வேலி கன்னியாகுமரி ஆகிய மாவட்டங்களில் மழை தொடங்கும் கன்னியாகுமரி இது இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலையால் மட்டுமே மழை பெய்யவில்லை பெய்யப்போவதில்லை காரணம் வெப்ப சலனம் வெப்ப சலனம்னா என்னென்ன வெப்ப நிலை உயரும் பொழுது காற்று லேசாகி மேலெழும் இது வழக்கமாக நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கும் வெப்பநிலை அதிகமாக இருக்கும் நேரத்தில் எல்லாம் இருந்து கொண்டே தான் இருக்கும் மேலெழுந்த அந்த காற்றை குளிர்வித்து மேகமாக மாற்றி மழையாக பொழிய செய்ய கடற்காற்று எந்த நேரத்தில் வருகிறதோ அந்த நேரத்தில் அது வெப்ப சலன மழையாக பெய்யும் கடற்காற்று இல்லாத நேரங்களில் மலை பகுதிகளிலே காற்று குளிர்ந்து குளிர்விக்க மரங்கள் உதவியாக இருக்கும் தற்போது உள்ள சூழ்நிலையில் அதாவது நா இன்று நாளை வரும் நாட்களில் நடைபெறும் சூழ்நிலையை பார்க்கும் பொழுது காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை இலங்கையின் தெற்கு பகுதி வழி தெற்கு பகுதி வழியாக கன்னியாகுமரிக்கு அப்பால் அது லட்சத்தீவுக்கும் கேரளாவுக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியில் வடக்கு நோக்கி நகரும் என்று எதிர்பார்ப்பதால் தமிழகத்தில் அதே நேரத்தில் வெப்பநிலை உயர்ந்து காணப்படும் என்பதால் முதலில் தென் தமிழகத்தில் மழை தொடக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் மழை மாலை இரவு நேரங்களிலே பெய்யும் முதலிலே திருநெல்வேலி கன்னியாகுமரி கன்னியாகுமரியை பொறுத்த வரைக்கும் வெப்ப சலனத்துக்கு தடையாக இருக்கும் ஏன்னா வெப்பநிலை உயர உயர அதாவது மதிய நேரங்களிலே வெப்பநிலை உயர வேண்டும் அந்த வெப்பநிலை உயர அந்த முக்கடல் சங்கமிக்கும் இடம் சாதகம் இல்லாத வெப்பநிலை குறைவாகவே இருக்கும் என்பதால் வெப்பநிலை உரு உயர்வதற்கு தடையாகவே இருக்கும் இருந்தாலும் இருக்கும் வெப்பநிலை வைத்து கொஞ்சம் மேகம் உருவாகி கொஞ்சம் மழையை கொடுக்கும் அதை விட திருநெல்வேலி மாவட்டம் பாளையங்கோட்டை திருநெல்வேலி பகுதியில் நல்ல மழை காத்திருக்கிறது நாளை நாளை முதலில் நாளை அதிகாலை வேதனையின் பகுதியில் லேசனம் நினைக்கும் மழைக்கும் அடுத்தபடியாக ராமேஸ்வரம் பகுதியில் லேசனம் நினைக்கும் மழைக்கும் தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி கன்னியாகுமரியோட வடக்கு பகுதி மற்றும் வடமேற்கு பகுதி விருதுநகர் தேனி மதுரை ஆகிய மாவட்டங்களில் முதல்ல நாளை மிதமானது முதல் சற்று கனமழை வரைக்கும் பெய்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது வாய்ப்பு இருக்குல்ல மிதமான மழை உறுதி கனமழைக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதற்கு அடுத்தபடியாக அது அந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை கேரளா கடற்கரைக்கு இணையாக வடக்கு நோக்கி நகரும் பொழுது திண்டுக்கல் நாளையே தொடங்கும் நாளை இரவு திண்டுக்கல் திருப்பூர் கோயம்புத்தூர் மற்றும் சிவகங்கை ராமநாதபுரம் புதுக்கோட்டை திருச்சி மாவட்டத்தின் மணப்பாறை பகுதி ஆகிய இடங்களில் நாளை மறுதினம் நாளை இரவு மழை பெய்யும் லேசான மழை பெய்யும் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்தபடியாக டெல்டா மாவட்டத்தில் நாளையும் நாளை மறுதினமும் நனைக்கும் மழை இருக்கிறது பொறுமையாக இருக்கிறது நல்ல மழை இருக்கிறது பொறுமையாக இருங்கள் பின்னாடி வருகிறது சொல்கிறேன் நினைக்கும் மழை நாளை பதிமூன்று பதினான்குல நினைக்கும் மழை மதிய நேரங்களில் இருக்கும் மதியம் மாலை நேரங்களில் இருக்கும் 
நாகப்பட்டினத்தை விட திருவாரூரில் சற்று கூடுதலாகவும் திருவாரூரை விட தஞ்சை மாவட்டத்தில் சற்று கூடுதல் மழையும் எதிர்பார்க்கலாம் நனைக்கும் மழைக்கும் சற்று கூடுதலாக நாளை பதிமூன்று பதினான்கு தேதி இன்றே வாடம் கருத்து மேகமூட்டமுடன் ஒரு மாதிரி மழை வருவது போல டெல்டாவில் காணப்படும் அந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை கேரளாவுக்கும் லட்சத்துக்கும் இடையே வடக்கு நோக்கி நகரும் பொழுது நீலகிரி மாவட்டம் ஈரோடு மாவட்டத்துக்கும் லேசான மழை நாளை நாளை மருதனம் இருக்கிறது நீலகிரி மாவட்டத்துக்கும் வால்பாறைக்கும் நல்ல மழை இருக்கிறது நாளை நாளை மருதனம் அதாவது பாபநாச அணை பகுதி செங்கோட்டை பகுதி மற்றும் தேனி மாவட்டத்தோட மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதி திண்டுக்கல் மாவட்டத்தின் கொடைக்கானல் மலைப்பகுதி திருப்பூர் மாவட்டத்தின் தெற்கு மலைப்பகுதி கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தின் வால்பாறை மற்றும் ஆனமலைப்பகுதி நீலகிரி மாவட்டத்தின் மா அனைத்து பகுதிகளிலும் நாளை தொடங்கி பத்தொன்பது இருபதாம் தேதி வரைக்கும் தினசரி மழை இருந்து கொண்டு தான் இருக்கும் பத்தொன்பது இருபதாம் தேதி வரைக்கும் தினசரி மாலைக்கு மேல் இரவு மழை இருந்து கொண்டே இருக்கும் அதிகாலையிலும் இருந்து கொண்டே இருக்கும் அடுத்தபடியாக அது மேற்கு வடக்கு நோக்கி நகரும் பொழுது கேரள கடற்கரைக்கு இணையாக வடக்கு நோக்கி நகரும் பொழுது காற்றானது வங்கக்கடல் காற்றானது வங்கக்கடல் காற்றுன்னு சொல்ல முடியாது வங்கக்கடல் காற்று சென்னைக்குள்ள நுழையும் வேலூர் திருவள்ளூர் மற்றும் திருவண்ணாமலை விழுப்புரம் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தோட மேற்கு பகுதி இங்கே உள்ள வெப்பநிலை உயர்வின் காரணமாக அதாவது தொண்ணூத்தெட்டு டிகிரி வரைக்கும் போகும் நூறு டிகிரியை தொடர்ந்து கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் தொண்ணூத்தெட்டு டிகிரி வரைக்கும் போகும் இந்த வெப்பநிலை தொண்ணூற்றி எட்டு தான் பயன்படுத்தாதீங்க இந்த வெப்பநிலை உயர்வால் காற்று லேசாகி மேலெழுந்து அது மேற்கு நோக்கி நகரும் பொழுது வரும் பதினைந்துக்கு மேல் பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு கிருஷ்ணகிரி தருமபுரி சேலம் பெரம்பலூர் அரியலூர் கடலூரோட மேற்கு பகுதி விழுப்புரத்தோட பாதிக்கு மேலே மேற்கு பகுதி திருவண்ணாமலை மாவட்டம் கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட எல்லை அதாவது திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செங்கம் பகுதி வேலூர் மாவட்டம் இந்த பக்கம் இருக்கும் அதாவது வாணியம்பாடி திருப்பத்தூர் பகுதி மற்றும் ஏலகிரி மலைப்பகுதி மற்றும் நாமக்கல் ஈரோடு திருச்சி கரூர் தஞ்சை மாவட்டம் திருவாரூர் மாவட்டம் நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தோட மேற்கு பகுதி தஞ்சை மாவட்டத்தின் கும்பகோணம் பகுதி இங்கே எல்லாம் வரும் பதினேழு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு இதில் ஏதேனும் ஒரு நாள் பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு மூன்று நாளுமே மழை இருந்து கொண்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் ஒவ்வொரு நாள் வேறுபடும் இதில் ஏதேனும் ஒரு நாள் பதினாறு பதினேழு பதினெட்டில் ஏதேனும் ஒரு நாள் வட மாவட்டத்தின் வட கடலோரம் தவிர பிற பகுதிகளிலும் மழை பெய்யும் ஆக நான் சொல்லியிருப்பதை நன்றாக உற்று கவனித்தால் சென்னை திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் சென்னை திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் வேலூர் மாவட்டத்தோட கிழக்கு பகுதி திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தோட கிழக்கு பகுதி காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் புதுச்சேரி பகுதி விழுப்புரம் மாவட்டத்தோட கிழக்கு பகுதி கடலூர் மாவட்டத்தோட கிழக்கு பகுதி நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தோட வடக்கு முனை தவிர தமிழகத்தின் அனைத்து பகுதிகளிலும் நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் குறைவான மழை இருக்கும் இருந்தாலும் மழை நினைக்க மழைக்கு உறுதியாக இருக்குது அனைத்து பகுதிகளுக்கும் வரும் பத்தொன்பதாம் தேதிக்குள் மழை இருக்கிறது தயவு செய்து பத்தொன்பதாம் தேதி வரைக்கும் பொறுமையாக இருங்க நாம் என்ன அறிவித்திருந்தோம் ஞாபகம் இருக்கும் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு மாவட்டத்தில் ஒவ்வொரு மாவட் மாதத்திலும் மைய நாட்களில் மழை இருக்கும் என்று சொல்லியிருந்தோம் அதே போலவே பதிமூன்றாம் தேதியிலிருந்து பத்தொன்பதாம் தேதி வரைக்கும் இந்த மழையை நமக்கு கொடுக்கும் இருபத்தொன்னு முதல்ல சொல்லியிருந்தேன் இருபத்தொன்னு கூட மழை இருக்குது அது நீலகிரி மாவட்டத்துக்கு இருந்து கொண்டிருக்கும் தமிழகத்தின் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் வரும் பதிமூன்றிலிருந்து பத்தொன்பதுக்குள் ஒரு நாள் அந்த ஒரு நாள் எனக்கு தெரியும் அது அந்தந்த நாட்களின் முற்பகல் சொல்ல முடியும் பிற்பகல் பெய்யும் என்று ஆகவே எங்கே வெப்பநிலை உயர்கிறதோ அந்த இடத்தில் அன்று இரவு மாலை நல்ல மழை இருக்கிறது ஈரோடு சேலம் தருமபுரி இன்னும் சொல்லப்போனால் கிருஷ்ணகிரி க 
கர்நாடக மாநிலத்தின் மைசூர் மாண்டியா பகுதி பெங்களூருக்கும் பெங்களூர் பெங்களூருக்கு தெற்கே பெங்களூருக்கு மேற்கே நல்ல மழை காத்திருக்கிறது அதே போல் மைசூர் பகுதி முதுமலை பகுதி நீலகிரி மாவட்டம் பகுதி இங்கெல்லாம் பதினாறு பதினேழு நல்ல மழை காத்திருக்கிறது தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களில் அனைத்து மாவட்டங்களுடைய மேற்கு மேற்கு பகுதி அதாவது உள் மாவட்ட பகுதி நிச்சயமாக நல்ல மழை காத்திருக்கிறது சென்னை திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் வேலூரோட கிழக்கு பகுதி திருவண்ணாமலையோட கிழக்கு பகுதி மற்றும் கடலூர் மாவட்டத்தோட கிழக்கு பகுதி விழுப்புரம் மாவட்டத்தோட கிழக்கு பகுதி தவிர பிற மாவட்டத்தின் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் மழை இருக்கிறது அதற்கு நீங்கள் ஒரு குறைந்தது பதினெட்டாம் தேதி வரைக்கும் பொறுமை காக்க வேண்டும் பதினேழுக்குள் நிச்சயமாக பெய்துவிடும் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது பொறுமையுடன் இருங்கள் ஒரு முறையாவது பெய்யும் கனமழையும் இருக்கிறது சில இடங்களிலே சில இடங்களிலே மிக கனமழையும் இருக்கிறது மிக கனமழை எங்கே இருக்கும்னா அது கர்நாடக எல்லையோரம் மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை ஓரத்தில் தான் அந்த மிக கனமழை இருக்கிறது தென் மாவட்டங்களுக்கும் திருநெல்வேலி மாவட்டத்திலையும் மிக கனமழை இருக்கிறது பொறுமையுடன் இருங்கள் அதை நாளையிலிருந்து வரக்கூடிய மழை அளவு மற்றும் அறிக்கையை வைத்து உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி பிறக்கும் பதினெட்டாம் தேதி வரைக்கும் பொறுமையாக இருங்கள் நன்றி